हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप लोगों को बहुत ही इजी वे पर एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था आई थिंक आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बहुत ही इजी वे पर समझाने की कोशिश की है तो आप लोगों के इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उस फ्लो चार्ट के थ्रू हम थ्योरी भी लिख सकते हैं और पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक लास्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रह गया है उसको हम कवर करने वाले हैं इसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओर चलेंगे तो आज के वीडियो में हम जो है कुछ स्पेशल और वो भी बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमटोफाइट यानी नर युग्मोद्भिद का विकास अगर पॉलेन ग्रेन्स हमने जो है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में देख लिया कि पॉलेन ग्रेन्स तो बन गए लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से कहीं पर भी मेल गैमिट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं और मेल गैमिट्स होते कैसे हैं कहाँ बनते हैं कैसे जो है उनका डेवलपमेंट होता है ये सारी चीज़ें जो है अब इसमें हम देखते हैं तो पॉलन ग्रेन्स पहले हम फ्लो चार्ट को इसमें कवर करते हैं फिर उसी के थ्रू फिगर में समझाते हुए चले जाएंगे जो पॉलन ग्रेन है किसी पर्टिकुलर एक पॉलन ग्रेन को हम लेते हैं उसमें जो पहला विभाजन होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन होगा फर्स्ट डिवीजन के बाद एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियर डिवीजन हो तो न्यूक्लियस बनेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और फिर दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस जो बड़ा होगा वो वेजिटेटिव और जो छोटा होगा वो जनरेटिव कहलाएगा और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या काम करेगा आगे जा करके डेवलप होगा और वो ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जब एग्जाइन फट जाएगी और इंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगी तो ये ट्यूब न्यूक्लियस इसका जो न्यूक्लियस है ये ट्यूब में चला जाएगा तो कंप्लीट ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा ठीक है तो ये हो गया ट्यूब न्यूक्लियस ठीक है और ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा फिर दूसरा है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ढेर सारा साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है और ये एक सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है अब इसको हम लोग जो है वेजिटेटिव सेल कहते हैं ठीक अब ये जो है न्यूक्लियस क्या करेगा इस पॉलन ग्रेन के एक साइड पर दीवार से जाकर के चिपक जाएगा और वहीं पर एक न्यूक्लियर डिविजन कर देगा जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन फिर से होगा जिससे कि दो न्यूक्लियाई बनेंगे दो केंद्रक बनेंगे और वही दोनों केंद्रक मेल गैमीट कहलाते हैं ये बहुत ही आसान है आप इस ट्रिक के माध्यम से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी थ्योरी भी लिख सकते हैं और पूरा का पूरा डायग्राम भी बना सकते हैं तो अब चलिए जो है एक एक चीज को उठा करके डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये हमारा पॉलन ग्रेन है ठीक है जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं ये इसकी एग्जाइन है ये इसकी इंटाइन है ठीक है ये एग्जाइन ये इंटाइन ये इसका केंद्रक है ये साइटोप्लाज्म है इसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ कौन सा न्यूक्लियर डिवीजन हुआ न्यूक्लियर डिवीजन से दो केंद्रक बन गए और जो एक बड़ा केंद्रक था इसे हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं ठीक है जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए बड़ा है लार्ज लिखा हुआ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो कौन सा न्यूक्लियस कहलाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस लेकिन जब ये एक किनारे आकर के इस सरफेस में यानी कि इंटाइन की एक सरफेस में जाकर के चिपक जाता है तो उसके चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म आकर के इसको कवर करता है जो अब ये एक सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेटिव सेल अटैच टू वाल इस वाल के साथ जा करके ये चिपक जाएगा ठीक है अब इसके बाद इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा क्योंकि ये केवल ट्यूब के साथ आगे की ओर चला जाएगा जब जो है इंटाइन ट्यूब के रूप में जर्मिनेट होगी तब ये आगे की ओर ट्यूब के साथ चला जाएगा बस बाकी इसमें कोई डिविजन नहीं होना है जो दूसरा है हमारा वेजिटेटिव सॉरी जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस में एक बार विभाजन होगा कौन सा न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस में एक बार विभाजन दो केंद्रक बनते हैं यहां पर लिखा है ना ट्यू न्यूक्लियाइस 
ये जो है दो केंद्रक बने यही दोनों मेल गैमिट कहलाते हैं ये लिखा हुआ है मेल गैमिट ठीक जैसे ही मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है वैसे ही एग्जाइन फट जाती है ये देखिए यहां पर ब्रेक डाउन हो गई ये एग्जाइन फट गई और जो इंटाइन थी ये वाला पोर्शन ये जो है एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल रहा है ये ट्यूब के रूप में बाहर निकल रहा है तो यहां पर लिखा हुआ है जर्मिनेटिंग पॉलेंट ट्यूब ठीक है तो ये ट्यूब के रूप में बाहर निकला ये दोनों मेल गैमिट्स हो गए तो अब होगा क्या कि ये इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है सबसे पहले आगे की ओर ट्यूब न्यूक्लियस चला जाएगा और फिर इस ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे मेल गैमिट्स होंगे ठीक आने वाले जो है और वीडियोस में जब इनको और डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें पाई जाती है उसको भी डिस्कस करेंगे जो स्टेप बाय स्टेप आएगा ठीक है तो अब और आगे इसमें देखते हैं कि ये एक कम्प्लीट मेच्योर मेल गैमिटोफाइट है ये पूरा का पूरा मेल गैमिटोफाइट मेच्योर मेल गैमिटोफाइट है इसमें जो इतनी लंबी सी पाई जा रही है स्ट्रक्चर ये जो है ट्यूब कहलाती है यानी पोलन ट्यूब हो गई है क्योंकि पोलन ग्रेन से जर्मिनेट हुई है तो पोलन ट्यूब है और उस यहाँ पर देखिए दो मेल गैमिट्स पाए जा रहे हैं और आगे ट्यूब न्यूक्लियस है ट्यूब न्यूक्लियस जैसे ही जैसे ट्यूब आगे की ओर वृद्धि करती रहती है ट्यूब न्यूक्लियस भी आगे आगे जाएगा और इनको जो है स्पेस प्रदान करता है तो ये आगे की ओर पहुंच जाते हैं ठीक है तो ये जो है एक कंप्लीट इजी वे पर ट्रिक के माध्यम से जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है इस फ्लो चार्ट की ट्रिक के माध्यम से फिगर और थ्योरी लिखना ये आप लोगों को जो है मैंने बताया है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी यूज होता है और ये हमारे जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं मैं उस तरह से सारी वीडियोज आप लोगों को कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा जो है ईजी कर दूँ बायोलॉजी कोई टफ चीज़ नहीं है ये बहुत ही आसान है और इसको हम लोग आसानी से समझते हैं और आसानी से समझेंगे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के पहले सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और आप जो है लॉकडाउन में घर पर ही रहें अपना जो है पढ़ाई करें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और जहाँ पर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और कोई सजेशन भी देना हो तो आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे तो मेरा एक हज़ार का टारगेट पूरा हो जाएगा जैसे ही मेरा एक हज़ार का टारगेट पूरा होता है तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मेरी लिंक ओपन हो जाएगी और मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस भी दे सकूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होगा आप लोगों के लिए इसलिए जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प करें और सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें थैंक यू सो मच